Hoje eu vou te mostrar como você pode construir um suporte para celular caseiro utilizando uma garrafa ou um pote de plástico reciclável. E você só vai precisar de um estilete e uma tesoura. Eu vou te mostrar os modelos que eu construí e como foi que eu fiz esses cortes. E no final desse vídeo eu vou te mostrar por que, que muitos suportes de celular que você vê por aí na verdade não funcionam. E eu vou te explicar por que utilizando os conceitos da física. Você pode utilizar qualquer recipiente de plástico para construir o seu suporte, mas eu recomendo que você não utilize garrafas PET porque elas são muito moles. Então você pode, por exemplo, utilizar uma garrafa de chá, que ela é mais firme, ou então um outro pote de plástico que você tiver na sua casa. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é utilizar a medida da altura do celular para fazer o primeiro corte. Isso porque o nosso suporte vai poder ser utilizado tanto de pé quanto deitado. Agora eu vou fazer dois cortes inclinados até mais ou menos metade do pote e depois fazer um corte horizontal que é onde o meu celular vai ficar apoiado. Na medida que os cortes forem feitos, você pode ir testando com o seu celular para ver se a inclinação dele ficou boa para você, porque se não tiver ficado você pode fazer alguns ajustes utilizando o estilete. Agora a gente vai fazer um corte na frente do recipiente, de maneira que ele vai ter pelo menos a largura do celular, para que quando a gente for posicionar ele de pé, a gente consiga assistir direitinho. Para que ele não escorregue, então a gente vai fazer um pequeno cortezinho afundado no suporte. E para que as pontas não venham machucar ninguém ou ficar na frente da tela do celular, então a gente vai dar uma parada nelas também. Você percebe que para fazer os cortes longos a gente utiliza o estilete. Para fazer os cortes mais detalhados e aí a gente usa a tesoura. Mas isso vai depender da habilidade que você tem para utilizar cada um deles. Agora eu estou te mostrando um outro suporte que eu fiz utilizando uma garrafa com uma base um pouco mais larga, caso você queira apoiar um celular maior ou, por exemplo, um tablet. Isso porque também eu vou utilizar esse suporte aqui no Open Maker, enquanto o outro vai ficar lá na cozinha de casa. E o terceiro eu fiz para minha esposa, ela que encomendou para mim para poder utilizar no trabalho dela. E como esse projeto é muito rápido para ser construído, então a gente pode produzir várias versões dele e espalhar para colocar em todos os cantos da casa. E você vai poder presentear aquela pessoa que fica sempre derrubando o celular no chão, dentro da pia. E esse é o resultado do nosso suporte caseiro para celular, em que você pode utilizar ele na horizontal ou também na vertical. E para que o seu suporte fique bastante estável, você só vai precisar garantir que o centro de gravidade do seu celular fique alinhado com o centro da base do seu suporte. De maneira que você pode perceber aqui nesse exemplo, que eles estão alinhados verticalmente falando. E você sabe por que, que isso acontece? Para isso eu vou te explicar algumas leis da física, mas fica tranquilo que não vai doer nada. Se você tentar se levantar com os pés para frente e a coluna reta, você vai perceber que isso dá ruim. Então o que, que normalmente a gente faz? A gente inclina o nosso centro de massa do corpo para frente e colocar os pés de apoio mais ou menos alinhados na vertical com o nosso centro de gravidade, porque aí fica fácil se levantar, então a gente não tem tombamento. Se o nosso centro de gravidade estiver para trás do pão de apoio, então a gente tomba para trás, e é por isso que a cadeira tem o um encosto. Se o nosso centro de gravidade estiver para frente do ponto de apoio, então a gente tombaria para frente e cairia com a cara no chão. Um outro caso interessante seria, por exemplo, encaixando dois garfos com um palito de dente, você pode perceber que o centro de massa ficaria aproximadamente aqui na ponta do palito de dente. Portanto, quando eu coloco ele em cima da garrafa de vidro, esse sistema vai permanecer em equilíbrio. Se esse vídeo foi útil para você, compartilha ele com outras pessoas, porque isso pode ajudar elas também. E dessa maneira você também vai poder estar contribuindo para divulgar esse canal. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!